En esta ocasión les traemos una película que es considerada entre las mejores comedias dentro de lo que es el cine de terror. Una película de Nueva Zelanda dirigida por el ya conocido Peter Jackson, director del Señor de los Anillos. Estamos hablando de Brain Dead o en español llamada Tu mamá se ha comido a mi perro. ¿Por qué? No lo sé. Para los conocedores del cine de terror, esta película seguro se la han cruzado y les ha gustado bastante. A mí personalmente me encanta la película. Y para los que no, bueno, les comento que es una película de 1992, dirigida por Peter Jackson, como les decía. Tiene una duración de 1 hora con 25 minutos. Está dentro del cine de gore y comedia. Más comedia que gore. Pero está presente ahí. En el elenco está Tim Van como Lionel Cosgrove. También tenemos a Diana Peñalver como Paquita María Sánchez. Y también como la madre de Lionel, Vera Cosgrove, está la actriz Elizabeth Moody. Una pequeña sinopsis para aquellos que no han visto la película aún, es que trata acerca de una expedición en una isla lejana, que después nos cuentan que es la isla Calavera, la misma de Kong, en donde encuentran una especie rara de un simio, le llaman el Simius Raticus, que es algo que quieren llevarse a Nueva Zelanda para un zoológico porque tiene algo muy especial. Entonces luego de ciertos problemas, el monito este llega a Nueva Zelanda, al zoológico, donde recién conocemos a nuestro protagonista que es Lionel, que vive con su madre, quien en verdad lo mandonea mucho, lo, lo tiene de aquí para allá, él encuentra a Paquita con el que se enamora a primera vista, pero su madre es muy celosa y no quiere saber nada de esta relación. Y es donde aparece el tan carismático Simius Raticus y la muerde a ella y lo cual provoca una infección a gran escala en este pueblo de Nueva Zelanda donde veremos las escenas más icónicas dentro del cine de terror gore porque es sangre por todos lados, sangre, exageraciones lo que busca hacer una comedia desde el principio, o sea, no te lo tomes en serio que como, ay, ¿por qué le sale tanta sangre? no le sale chorros a cada persona, como si tuviera cada uno 10 litros de sangre en el cuerpo además de eso, habrán varios personajes que estarán acompañando tanto zombies como personas normales que estarán durante toda la película y los cuales se sacarán más de una risa porque está llena de muchas situaciones tan inverosímiles como cómicas y algunas que otras asquerosas es muy conocida por esas escenas también los efectos en esta película es lo que más resalta porque todos son prácticos, hay de todo, también hay cuerpos por tiempo en la mitad, que se mueve uno por acá, el otro por allá, las piernas por acá, a algunos se les salen los intestinos y estos intestinos solo se mueven. Es algo totalmente loco, es la película, también tenemos un cura, un cura que nunca se le va a olvidar como parece, porque tiene escenas muy chéveres, tiene escenas de acción también, y tiene escenas de romance también entre Paquita y Lionel, es lo máximo de esta película. En cuanto a actuaciones, bueno, no, hay que dejarnos llevar porque es una comedia, va a ser todo muy exagerado, muy sobreactuado en... La mayoría de las ocasiones, pero es lo que da gracia a esta película, ¿no? Y retomando de otra vez todo lo que es efectos especiales, vamos a tener este, todo lo que es efectos prácticos, maquillaje, prótesis, tomas de cámara que van a dar la sensación de que realmente están mutilando a alguien ahí o están atravesando a alguien en plena pantalla y no vemos ninguna, algo como que está fuera de la cámara, no, todo lo vemos ahí en, en frente de nuestros ojos en la mayoría de las escenas. Una curiosidad de esta película es que tiene el récord de la mayor cantidad de sangre utilizada en una escena. Y para quienes han visto, sabrán de cuál les hablo, es una escena, digamos sin spoiler, en, la, en el salón de la casa. Donde veremos cómo hay sangre por todos lados, como les digo, ahí no hay explicación lógica de por qué hay tanta sangre, pero va a haber un montón y donde el personaje incluso queda cubierto totalmente de rojo. Y es algo cómico, o sea, es algo que te, va, eh, te dejas llevar y te vacilas y vas fluyendo en la película. Por eso es algo que se rescata mucho de esta, inclusive yo creo que es una película de, ya de culto desde el 1992 como les digo Y nunca uno se cansa de verla, o sea, la, pues, la he visto más de una vez, me he reído como si fuera la primera vez Incluso si les digo así, una escena la que más recuerdo, más, inclusive recordarla me hace reír Es una escena en el parque cuando hay un bebito y Lionel <coughs> tiene, tiene de todo, tiene como que gags por aquí, gags por allá Chistes sueltos, chistes que se complementan muy bien y como les digo, es algo para dejarse llevar, la historia es muy simple, es acerca de Lionel que busca ser libre de su mamá, pero no la quiere dejar, al final él es como el héroe de la película y van a ver situaciones una con otra que él va a tratar de superar cada obstáculo, cada problema que se le muestra para poder cambiar desde el personaje sumiso que era al principio a un poco más, ya más fuerte al, al final de la película. Así que he tratado de comentarles un poco acerca de la película, no dándoles la historia en sí para que ustedes puedan verla, tampoco dándoles los chistes precisos de la película porque también tienen que reírse ustedes viéndola por primera vez y si ya la han visto se van a acordar y se van a reír también. Es una película que todo fan del terror debe ver, ya sea por el gore, por la comedia, por las escenas exageradas, por el mismo maquillaje que hay y los efectos especiales, es algo que 
se recomienda y creo que se debe ver si te gusta este tipo de género. La calificación que le va a dar la lámpara impasible a esta película es un humilde 5 estrellas. Porque se lo merece, o sea, es como una película de culto que no ha pasado, no ha envejecido mal con el tiempo. Sus chistes siguen siendo muy buenos. La sangre sigue siendo muy buena, muy detallista, muy impresionante inclusive para estas épocas. Donde mayormente hay CGI, acá te lo recrea todo con efectos prácticos, con cosas reales que están a la mano. Y sí, tiene cosas raras como algunos efectos medio medio raros, medio así, como por ejemplo el Simius Raticus, pero es lo que le da gracia a esta película, es lo que le da algo especial, ¿no? O sea, no vas a ver un mono así todo serio, así, un mono rata sino vas a ver un... Tienen que verlo por ustedes, al Simius Raticus que una vez que lo vean nunca se van a olvidar de esto Así que también yo se les recomiendo desde el fondo del corazón, la lámpara se les recomienda para que ustedes la vean, creo que está en YouTube, la pueden encontrar ahí, no es difícil de encontrar, ya que es una película de 1992, la pueden encontrar en, tanto en español como en inglés y les va a encantar. Les va a encantar tanto que ustedes van a compartirla con sus amigos que no la han visto y van a hacer reuniones para verla porque es algo genial. Sí, se nota que me gusta mucho esta película. Y bueno, eso ha sido todo por ahora con La Lámpara Impasible. Espero les haya gustado esta recomendación más que review porque queremos que ustedes la vean, ustedes experimenten lo mismo que nos pasó a nosotros al verla por primera vez y es lo, la magia, digamos, de tanto del cine como del cine terror en general. No se olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales como en Facebook, Spotify e Instagram como La Lámpara Impasible o arroba lámpara punto impasible. Se les agradece mucho haber llegado a esta parte del video. No se olviden de comentar si han visto la película y si no lo han visto también con después que la vean, vienen y comentan también a ver qué tal les pareció, a ver si coincidimos en la calificación o en algo. Y también ayúdennos compartiendo, dejando su like, porque esto ayuda a que nosotros nos motivemos un poco más a traerles más videos que de películas que de repente ya han conocido y quieren recordar, o al que no, no sabían de su existencia y es una grata sorpresa para ustedes que les gusta tanto este género del terror. Eso ha sido todo por ahora con La Lámpara, y ya nos veremos en un próximo video.